Vencer o cara esse ano no X1 é praticamente impossível. Pô, o maluco é brabo demais. Ele não tem limite. Ele não joga pra perder. Ele luta pra matar. Agora o Carnificina tá em turnê pelo multiverso, matando todos os Vênus que ele encontra pela frente. É o que tá acontecendo agora. Vai um por um, mandando o papo vala. Mas se ele é imbatível no X1, no mano a mano, será que ele continua tão brabo assim quando a galera vem de bando? O Carnificina bateu de frente com o universo, onde o sexteto sinistro é todo formado por Vênus. Ele capotou um, mas agora vai ter que tancar o resto. Será que o Carnificina também é bom no 5 contra 1? Resposta agora, nesse vídeo. Inestrantes, Peter aqui. Galera, o Homem-Aranha mostrou o caminho, né? Se existe um multiverso, então pode ter diferentes versões do Homem-Aranha espalhados por aí. É multiverso. Então se formou ali o conceito do Aranha-Verso, que virou até longo de animação, né? Juntou o Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Rolo, juntou tudo num filme só. Pô, legal pra caramba, né? Até ficou emocionado quando eu lembro disso. Mas se pode Homem-Aranha, pode todo mundo. Já parou pra pensar nisso? Hulk-Verso, Demolidor-Verso, X-Men Verso, PTJ Verso, vale tudo. Inclusive Venom. Só que o chamado Venom Verso tá na mira do Carnificina. O simbionte tá solto, sem hospedeiro, sem controle. Sim, não tem hospedeiro, é só gosma agora. Agora, nesse momento, o Carnificina tá matando geral. E hoje vai ver o bichão encarando o que sobrou do sexteto simbionte. Será que chegou a hora do Carnificina conhecer a derrota? Eu acho que não, e essa matança você vai conferir agora. E se você quiser retribuir toda essa longa jornada a gente aqui nesse canal do YouTube, sempre trazendo conteúdo pra você, basta você se inscrever no canal e se você já tá inscrito, ativar a notificação. Isso, você não tem noção como é poderoso. E eu desejo esse teu ato agora que volte pra você em triplo. Bondade, volte pra você sempre em triplo. Obrigado de coração, vamos lá. Bom, no capítulo anterior a gente viu Anne Wynn tentando segurar o Carnificina. Quem é essa, Pedro? Bom, ela é a gente vendo da Terra 1051. Pra quem não sabe, na Terra 616, Anne Wynwin, ela foi esposa do Ed Brock, mas ela já foi de arrasta pra cima, já acabou. Agora é essa gente vendo aí que tá liderando a luta contra o Carnificina. O primeiro confronto deu ruim, né? Os heróis morreram. Agora o próprio Carnificina se colocou numa situação complicada. O Carnificina capotou o Venom Electro. Só que esse Venom Electro fazia parte do chamado Sexteto Simbionte. Chegaram na treta Venom Octopus, Venom Escorpião, Venom Rhino, Venom Craven e Venom Lagarto. Olha como tá complicando. E é o Otto Octavius desse universo que deixa a regra clara. Quando você puxa a briga com um dos sextetos simbiontes, você puxa a briga com todos. Porra, galera, isso tá ficando bom, hein? Vocês acham que o Carnificina se abala com isso? Pô, o cara é louco, não se abala nem um pouco. Muito pelo contrário, né? Ele chega até a debochar do grupo e diz que matar esse grupo inteiro seria perda de tempo. O que ele queria, ele já conseguiu do Venom Electro. O Carnificina diz que eles não são dignos de fazerem parte dele. Rapaz, isso aí tá ficando maneiro demais. E é nesse momento que o Carnificina também manifesta um poder que a gente nunca viu antes. Ele vira a desvantagem numérica. Ele invoca um grupo de criaturas bizarras, sabe? Um grupo grande de monstros. De onde que ele tirou isso? Bom, não importa agora. O jogo virou pro sexteto simbionte e eles começam a perder. E é nesse ponto que Anne Wynn chega na voadora. A gente vê, não trouxe a tropa dela inteira. É uma patota boa, é um grupo de Venoms do multiverso que se juntaram nessa guerra. A ordem é clara, deitar o Carnificina, né? Agora não, que ele tem que ser deitado. É a chance que eles têm. Parece que a derrota vem, só que não. Esse Carnificina não tá puro, ok? Tem alguma coisa muito estranha com ele. O que ele tem feito é matar inimigos ao longo de todo o multiverso e absorver os poderes que ele acha interessante, ok? Pega um Venom, né, com o simbionte dele, aquela combinação, pega, mata e pega o poder pra ele. Né, com alguns que ele acha interessante. É como ele mesmo diz, eu estou além de vocês. Eu estou além de qualquer um de vocês. Além de qualquer coisa que vocês possam usar contra mim. E o que acontece em seguida é uma matança desenfreada. Carnificina incinera o Venom Craven, corta a cabeça do Venom Octopus, mata outros dois Venoms que vieram com a Amy Ewing. O vilão mata até mesmo uma versão do Dylan Brock, né, que é uma criança que veio ajudar na luta. Carnificina não perdoa ninguém, não importa se é criança. E ele diz que pegou o poder de mudar de tamanho, de viajar pelo multiverso, o poder do fogo infernal, o poder da eletricidade. Ele tá cabuloso demais. Ele tá cabuloso demais. Os outros Venoms tentam segurar o cara, ele continua matando. Carnificina só é parado quando o Vírus usa um canhão sônico, né? O personagem Vírus. E essa segue sendo a maior vulnerabilidade do simbionte, ainda. Mesmo com todo o poder que ele juntou, o Carnificina ainda é vulnerável a som. Então, né, o vilão foge pro multiverso com o rabo entre as pernas, não dá. 
E agora, bora caçar o safado? Com certeza. Amy Willen sabe exatamente pra onde o Carnificina tá indo agora. A tropa dela sofreu, né, baixas pesadíssimas, mas ganhou um novo aliado. O Venom Rhino tá full pistola. Ele quer uma chance de vingar a morte do sexteto simbionte. Ele vai aonde o Carnificina for, não quer nem saber, vai dar vida pra matar o cara, o Carnificina. E pra onde que o Carnificina foi? É óbvio que o Carnificina sentiu a derrota. Ele quer agora absorver algum Venom que tenha poderes sônicos. Só dessa forma que ele vai eliminar a única vulnerabilidade que restou pra ele. E esse Venom existe. Ele atende pelo nome de Motor de Caos. Sim, é um Venom metaleiro com guitarra e tudo que tá enfrentando uma versão da vilã Shrek, né? A namoradinha do, do Clearus Cassidy. Carnificina chega pra matar o Motor de Caos, mas é surpreendido. Venom Rhino também aparece, já aparece atravessando o peito do Carnificina com um chifre. Uh, tá muito bom! É uma cena brutal. Até o Carnificina de Mitch que tomou dano nessa. Olha isso. Pô, o Rhino meteu um chifrão nele. A tropa, a gente vê, não chega também. Mas as ordens agora são outras, né? A prioridade é tirar o motor do caos dali. Esse Venom, o motor do caos, não pode tombar pro Carnificina. Não pode. O Carnificina não pode perder essa vulnerabilidade. O cara tem que ser evacuado desse universo a qualquer custo. Mais uma vez, morre gente. O Carnificina manda os dois ali pra vala, mas a missão é um sucesso. O motor de caos escapa desse universo. Então ficam ali, Carnificina e Shrek, sozinhos. A moça tenta chegar junto, bora combinar. Ela é namorada do Carnificina, ela quer colocar o papo em dia, né, pô? Infelizmente, ela cometeu um erro. Shrek é namorada do Clearus Cassidy. Vocês lembram que eu falei? Esse Carnificina aí não tem mais hospedeiro, né? Não tem mais o Clearus Cassidy ali dentro. O vilão mata a Shrek a sangue frio e manda real. Minha única relação simbiótica é com o ódio. Porra, galera, isso tá maneiro demais. Amy Will e a galera dela voltam pro quartel general. Eles venceram o Carnificina duas vezes, mas perderam muita gente e essa guerra ainda tá longe de acabar. Pra vencer de vez, eles vão precisar de mais reforços. Quem tá na mira é Silêncio. É uma mulher que tem dois simbiontes combinados e que já foi agente anti-Venom. Detalhe, Silêncio vive na Terra 616, canônica. A guerra pode estar tá vindo pro universo canônico da Marvel. Ah, cara, na boa, isso tá ficando bom. Tá vindo pro universo canônico, vai envolver geral. Venom 3 tá vindo aí pros cinemas. A Sony já queimou o cartucho do Carnificina, a gente sabe disso. Então eu lanço a pergunta pra vocês. Quem que você acha que o Venom deve enfrentar no terceiro filme? Um vilão inédito? Um personagem específico dos quadrinhos? Qual? Ou será que eles deveriam trazer o Carnificina pra uma revanche? Comentem. E toca aqui pra você saber quando eu trouxer a próxima parte dessa saga. Você já viu o primeiro? Essa é a segunda, vai ter a próxima aí. E vai pegar fogo. Pra você ser avisado, você tem que estar com a notificação ativa. Obrigado de coração por isso. Tamo junto. Até a próxima. Fui!